సో హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు అండ్ ఈ వీడియోలో కెమిస్ట్రీ టెక్స్ట్ చూద్దాం మళ్ళీ ఈసారి మీరు చూసే విధానంలో కొంచెం చేంజెస్ ఇద్దాం ఏంటంటే మేము నేను చెప్పే ప్రతి క్వశ్చన్ ముందు కొంచెం సేపు పాజ్ చేయండి ఒక వన్ మినిట్ దాకా పాజ్ చేసి మీరు మీ వేలో ట్రిక్ని ఆలోచించండి ఆ తర్వాత ప్లే చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు ఎక్కడ తప్ప ఆలోచిస్తున్నారో తెలుస్తుంది నేను ఎటువైపు ఆలోచిస్తున్నాను మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి సో ఇలా చేస్తే నా వీడియోస్ నుంచి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ మీరు తీసుకోవచ్చు అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్లాట్స్ అండ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఈస్ కరెంట్లీ రిప్రజెంటెడ్ సో ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్కి రిప్రజెంట్ చేసే ప్లాట్ మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ రియాక్షన్స్ లో రియాక్షన్ ప్రొసీడ్ అవుతున్న కొద్ది హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే మనం ఎంత హీట్ దానికి ఇస్తూ ఉంటే అంత ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఫేవర్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద టెంపరేచర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి వై యాక్సిస్ మీద కేపీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి సో టెంపరేచర్ అంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే హీట్ పెరుగుద్ది హీట్ పెరిగితే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ కి ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతే కదా ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి సో ఇండైరెక్ట్ గా టెంపరేచర్ పెరిగితే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ కి ఫార్వర్డ్ రేట్ పెరుగుతుంది అని అర్థం అంతే ఒకసారి కేపీ అంటే మీకు తెలిసింది దాన్ని బట్టి కేపీ అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ అంటే సపోజ్ ఒక రియాక్షన్ ఉంది అనుకుందాం దానికి కేపీ ఎలా రాయచ్చు అంటే ఇలా రాస్తాం సో ఎప్పుడైతే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కి ఫేవర్ ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ ఉందంటే కేపీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నట్టే అంటే కేపీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ కి ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా సో దాన్ని బట్టి మీరు ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ని చూడడానికి ట్రై చేయండి ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఫేవర్ అయి కేపీ పెరుగుతుందో ఆ ఆప్షన్ ఎందులో ఉందో చూడండి సో ఒకసారి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వన్ బై టీ ఉంది వై యాక్సిస్ మీద ఎల్ఎన్ కేపీ ఉంది ఎల్ఎన్ కేపీ అంటే కేపీ వాల్యూ పెరుగుతే అఫ్ కోర్స్ ఎల్ఎన్ కేపీ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వన్ బై టీ ఉంది వన్ బై టీ పెరుగుతుందంటే టీ వాల్యూ తగ్గాలి కదా టీ వాల్యూ తగ్గు తేనే వన్ బై టీ వాల్యూ పెరుగుతుంది అంటే ఈ ఆప్షన్ లిటరల్ గా ఏమంటుందంటే టెంపరేచర్ తగ్గిస్తున్న కొద్ది ఎల్ఎన్ కేపీ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందంట ఎల్ఎన్ కేపీ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఉంటే రియాక్షన్ రేట్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటున్నట్టే కదా కానీ ఎండోటర్మిక్ రియాక్షన్ కి టెంపరేచర్ తగ్గిస్తున్న కొద్ది కాన్స్టెంట్ గా ఉండకూడదు రేట్ తగ్గాలి సో అట్లా రేట్ తగ్గేది ఫోర్త్ దానికి ఒక్కటే ఉంది సో ఒకసారి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎగ్జామిన్ చేస్తే వన్ బై టీ వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్ది అంటే టీ వాల్యూ తగ్గుతుంది సో టీ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటే ఎల్ఎన్ కేపీ వాల్యూ కూడా తగ్గుతుందంట అంటే రేట్ కూడా తగ్గుతున్నట్టే సో అదే కదా మనకి ఎన్రోథర్మిక్ రియాక్షన్ కి కండిషన్ సో ఫోర్త్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ గాయస్ అయితే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది ఏంటంటే తైలిక్ యాసిడ్ ని ఎన్హెచ్ త్రీతో రియాక్ట్ చేపిస్తున్నారు అప్పుడు ఎక్స్ ఫామ్ అయింది ఆ ఎక్స్ ని హీట్ చేస్తే వై మళ్ళీ వై ని స్ట్రాంగ్ హీట్ చేస్తే జెడ్ ఫామ్ అవుతుంది మనం జెడ్ కనుక్కోవాలి అయితే ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఫస్ట్ ఎన్హెచ్ త్రీ ఉంది ఎన్హెచ్ త్రీ మీద తైలిక్ యాసిడ్ పోస్తున్నారు తైలిక్ యాసిడ్ అనేది యాసిడ్ కదా సో ఫస్ట్ అయితే ఎన్హెచ్ త్రీ దగ్గర లోన్ పేర్ ఉంది అది బానే ఉంది కానీ యాసిడ్ వచ్చి దీన్ని ఆక్సిడైజ్ చేయడం వల్ల సో ఎప్పుడైతే యాసిడ్ రియాక్ట్ అవుతుందో కాంపౌండ్ తో ఆ యాసిడ్ ఆ కాంపౌండ్ ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకుంటుంది ఆ కాంపౌండ్ నుంచి సో ఇప్పుడు ఆ తైలిక్ యాసిడ్ ఎన్హెచ్ త్రీతో రియాక్ట్ అవడం వల్ల ఎన్హెచ్ త్రీ దగ్గర ఉన్న లోన్ పేర్ లూజ్ అవుద్ది అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ అవుతుంది ఎన్హెచ్ త్రీ అంతేకాకుండా హీట్ చేస్తున్నాం తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ హీట్ చేస్తున్నాం ఈ హీటింగ్ స్ట్రాంగ్ హీటింగ్ అన్నా కూడా ఆక్సిడైజింగ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ లూజింగ్ అనే సో ఎప్పుడైతే మీకు తెలిసిన దాన్ని బట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవుతున్నాయో ఒక కాంపౌండ్ కి లేదా ఒక యాటమ్ కి ఆ ఆటమ్ కి లేదా కాంపౌండ్ కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరగాలి అంటే పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరగాలి సో దాన్ని బట్టి ఈ కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ లో ఎన్హెచ్ త్రీ కి మాక్సిమం పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ తైలిక్ యాసిడ్ తర్వాత హీటింగ్ రెండు సార్లు అది కూడా సో దాని వల్ల ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పాజిటివ్ లోకి ఎక్కువ మారుతుంది అనమాట సో ఒకసారి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు అక్కడ లూజ్ ఏ ఏం అవ్వట్లేదు రెసోనెన్స్ తో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది నైట్రోజన్ మీద ఉన్న లోన్ పేర్ సెకండ్ ఆప్షన్ లో కొంచెం లూజ్ అవుద్ది ఎందుకంటే నైట్రోజన్ ఏదైతే కార్బన్ ఐటమ్ కి అటాచ్ అయి ఉందో ఆ కార్బన్ ఐటమ్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ కి అటాచ్ అయి ఉంది డబుల్ బాండ్ ఓకే
అంటే ఆప్షన్స్ వన్ టూ త్రీలో ఈ ఎక్స్వైలో ఏదో ఒకటి వన్ టూ త్రీలో ఉంటుందన్నమాట నేను లాస్ట్ టైం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్లో కూడా అబ్ అబ్జర్వ్ చేశాను ఇది కాలండ్ మీరు కూడా చూడండి ఈ క్వశ్చన్లో డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సో అది ఇంక్లూడ్ అయ్యేలాగా ఇచ్చారు సో ఒకసారి దాన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తే ఈ క్వశ్చన్లో మీరు ఒకసారి సెకండ్ ఆప్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి సెక ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్లో స్ట్రాంగ్ హీటింగ్ అన్నారు నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు స్ట్రాంగ్ హీటింగ్ అంటే చాలాసార్లు ఆబ్వియస్గా వాటర్ రిలీజ్ అవ్వాలి సో సెకండ్ ఆప్షన్లోనే వాటర్ రిలీజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఎన్హెచ్ టూలోంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేయచ్చు ఇక్కడ కింద ఉన్న ఓహెచ్ లోంచి ఓహెచ్ తీసేస్తే హెచ్ టూ వెళ్ళిపోద్ది అప్పుడు ఎన్హెచ్ మిగులుతుంది సో దాన్ని బట్టి చూస్తే సెకండ్ ఆప్షన్ నుంచి ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా స్టక్ అయినప్పుడు ఇట్లా రిలేట్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడండి ఈ కేసులో సెకండ్ ఫోర్త్ రిలేట్ అయినట్టు ఆ తర్వాత ఏ ఆప్షన్ ని మారిస్తే ఇంకో ఆప్షన్ వస్తుందో చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ ని మారిస్తే ఫోర్ వస్తుంది కదా సో అలా తెప్పించడానికి ట్రై చేయండి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ ట్రిక్ అనమాట రైట్ ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి మళ్ళీ ఇది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ బేస్డే కాకపోతే అప్లికేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే లాస్ట్ వీడియోలో కానీ ఈ వీడియోలో కానీ చాలా సార్లు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది కాకపోతే ఎలా అప్లై చేస్తున్నామో మారుస్తున్నాం సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే ఒక రియాక్టెంట్ ఉంది దాన్ని వన్ టూ త్రీ స్టెప్స్లో రియాక్షన్ జరిపిస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం ఎన్హె హెచ్ సెకండ్ టైం హెచ్ ప్లస్ థర్డ్ టైం హెచ్ టూ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ది ఇంకా థర్డ్ది రెడ్యూసింగ్ ఇన్ నేచర్ ఉన్నాయి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేసేలాగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫస్ట్ దాన్ని క్లియర్ చేస్తే ఎన్ఏఓహెచ్లో ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ అవుతుంది అంటే ఓహెచ్ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ కాబట్టి అది ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తుంది ప్లస్ థర్డ్ది హెచ్ టూ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేయదు తీసుకోదు కాకపోతే ఆటమ్ వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఆటమ్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ అవుతున్నట్టే కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ హెచ్ ప్లస్ అలా కాదు హెచ్ ప్లస్ అంటే యాసిడ్ అయ్యి దాని దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్ కూడా లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా తీసుకోవడానికే ట్రై చేస్తుంది సో ఇక్కడ రెండేమో ఇచ్చే టైప్ ఉంది ఒకటేమో తీసుకునే టైప్ ఉంది అంటే ఓవరాల్ నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏముండాలి ఇవ్వడమే ఉండాలి కదా సో ఓవరాల్ నెట్ ఎఫెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాంపౌండ్ ఇంకొంచెం ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఏదో వచ్చి ఇస్తుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ని ప్లస్ ఏదైతే ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఉన్నప్పుడు వేరే ఆటమ్ వచ్చి లేదా వేరే రియాక్షన్ వేరే క్యాంపౌండ్ ఏదో ఒకటి వచ్చి ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇస్తే ఆ ఆటమ్ కున్న పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిసీవ్ చేస్తుంది కాబట్టి అది సో ఇక్కడ ఈ కార్బన్ ఐటమ్ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఐటమ్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది డబుల్ బాండ్ తో సో ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఈ కార్బన్ ఐటమ్ కున్న పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తగ్గాలి సపోజ్ ప్లస్ టూ ఉంది అనుకోండి జీరోనో ప్లస్ వన్నో అలా అవ్వాలి ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ కార్బన్ ఐటమ్ సో మీరు ఈక్వేషన్ వేసి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని క్యాల్కులేట్ చేయకపోయినా రఫ్ గా ఒకసారి ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఏంటంటే కార్బన్ డబుల్ బాండ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సిక్స్ కార్బన్ ఐటమ్స్ అవుతున్నాయి ప్రతి ఆప్షన్ లో ఎందుకంటే రియాక్ట్ అంటే టూ టైమ్స్ దాంతో రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే త్రీ త్రీ కార్బన్ ఐటమ్స్ ప్లస్ త్రీ కార్బన్ ఐటమ్స్ సిక్స్ అవుతాయి కాబట్టి సిక్స్ అవుతుంది సో ఆ మ్యాటర్ పక్కకు పెడితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో డబుల్ బాండ్ ఉంది డబుల్ బాండ్ వల్ల ఓకే కొంచెం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ హైయర్ నుంచి లోవర్ కి వస్తుంది ఒకసారి థర్డ్ ఆప్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు హైయర్ నుంచి లోవర్ కి రావడం కాదు అది ఇంకా హైయర్ అయింది ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్ ఉంది ప్లస్ డబుల్ బాండ్ ఓ ఉంది డబుల్ బాండ్ ఓ క్వశ్చన్ లో కూడా ఉంది కదా డబుల్ బాండ్ ఓ నుంచి కొంచెం కిందకి రావాలి అదే ఉండకూడదు సో థర్డ్ ఆప్షన్ తప్ప ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో డబుల్ బాండ్ ఉండడమే ఎక్కువ అంటే ఇంకా రెండు ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి రెండు ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది అది తగ్గదు సో వీటి అన్నిటి మీద చూస్తే సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఒక్క దాంట్లోనే అన్నిట్లో సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఓహెచ్ ఉంది ఓహెచ్ అంటే అది డొనేటింగ్ అని ఆక్సిడైజింగ్ అని కాదు నా లాస్ట్ కెమిస్ట్రీ వీడియో చూసుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది ఓహెచ్ డొనేటింగ్ అని సో ఈ ఒక్క ఆప్షన్ లోనే కార్బన్ ఐటమ్ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ నుంచి కొంచెం లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లోకి వచ్చింది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే హెచ్ ప్లస్ తో రియాక్ట్ చేపిస్తున్నామో ఒక కాంపౌండ్ లో సపోజ్ ఆ కాంపౌండ్ లో డబుల్ బాండ్ ఓ ఉంది అనుకోండి
దాన్ని బట్టి డిఎఫ్ హై ఇచ్చే డ్రగ్స్ సో డిఎఫ్ ఉన్న ఆప్షన్ వన్ ఒకటే కోడైన్ ఓకే మనకు మూవీస్లో అంత ఎక్కువ రాదు కోడైన్ తెలియకపోయి ఉండొచ్చు సో దాన్ని బట్టి మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ మార్క్ చేయొచ్చు అనమాట ఒకవేళ మీకు ఓపీఎం అంటే ఏంటో తెలియకపోయినా కానీ ఈ ఏ టు ఎఫ్ ఉన్న వాటిల్లో గ్రూప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అన్నిట్లో సేమ్ సేమ్ టైప్ ఏవి ఉన్నాయని సో ఇక్కడ హెరోయిన్ ఇంకా మార్ఫైన్ సేమ్ టైప్ కాబట్టి అదున్న ఆప్షన్ కోసం ఎత్తుకండి డిఎఫ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మీరు అలా కూడా రావచ్చు కాబట్టి ఏమని తెలియాలంటే మార్ఫైన్ ఇంకా హెరోయిన్ సేమ్ టైప్ అని తెలియాలి సో ఈ క్వశ్చన్లో కైనటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ని ఏ సాటిస్ఫై చేయదు అని అడుగుతున్నారు ఏ థియరీ అయినా బేసిక్ లాస్ని అయితే సాటిస్ఫై చేయాలి బేసిక్ లాస్ అంటే లా ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ అయినా ఎనర్జీ అయినా ఇలాంటి లాస్ని సాటిస్ఫై చేస్తూనే ఫామ్ చేస్తాడు ఏ సైంటిస్ట్ అయినా చేసేటప్పుడు సో దాన్ని బట్టి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ది గ్యాసెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఎస్ పాయింట్ మాసెస్ ఓకే మనకి అది తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు కరెక్ట్ కాదు సెకండ్ అది కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ కోర్స్ టెంపరేచర్ పెరిగితే హీట్ పెరుగుద్ది ఆ హీట్ ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి సో అబ్జార్బ్ చేసుకొని కైనటిక్ ఎనర్జీలో మార్చి అటు ఇటు మూవ్మెంట్ పెరుగుద్ది సో ఇది కరెక్ట్ ఎందుకంటే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ హీట్ని నెక్స్ట్ ది టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కొల్యూషన్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంట అసలు అట్లా అవుతుంది ఇప్పుడు అండ్ డిఫరెంట్ కొల్యూషన్కి ముందు కొల్యూషన్కి తర్వాత అది పైన మూవ్ అయినా కింద మూవ్ అయినా అది ఏమైనా కానీ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఉన్న ఎనర్జీ ఉన్నట్టే ఉండాలి అదే కదా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే సో కైనటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కిందకు వస్తుందా రాకపోయినా తెలియకపోయినా ఇది బేసిక్ లాన్ అపోజ్ చేస్తుంది కాబట్టి థర్డ్ది తప్పు సో థర్డ్ది మన ఆన్సర్ ఇక్కడ సో ఆల్ రైట్ కాదు ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన ట్రిక్స్ అన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మీరు సపరేట్గా టైం స్పెండ్ చేయండి మీరు కూడా ఫామ్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ మీకు ఈసారి వన్ మంత్ టైం వచ్చింది ఈజీగా బూస్ట్ చేసుకోవచ్చు స్కోర్ని మాక్ టెస్ట్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ ట్రిక్స్ అప్లై చేస్తా ప్లస్ నేను తొందరలో లైవ్ రావడానికి ట్రై చేస్తా అప్పుడు మీరు డౌట్స్ అడగచ్చు ఏదన్నా ఉంటే ఇప్పటికైతే బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కల